leyendas enfrentadas. Oye, Lucas, pues nuevamente muchas gracias. Muy agradecido por porque hayas aceptado ser parte de este homenaje que queremos hacerle a las leyendas como tú, que dejaron todo en la cancha por el Puebla. Acá te recordamos con enorme cariño, eh, sudando la camiseta, eh, en una estancia que, que, que ya no es tan usual, porque fueron varios torneos, cinco torneos si no me equivoco, y muchos goles de cabeza, de zurda, con derecha también. Este, la verdad es que los poblanos recordamos mucho tu estadía y nos preguntamos, carajo, ¿qué hicimos mal para que no hayas regresado a Puebla, hombre? Nos hubiera encantado tenerte por acá de vuelta. Siempre, siempre me están, me están llamando. Cada, cada periodo de paz, cada, cada periodo de pase siempre hay una llamada, nada más para saber en, en qué ando, este, mi situación, ¿viste? Ni siquiera, ni siquiera para, para ver si puedo regresar, también es un tema de para saludarme, para que estés bien y eso. Este, obviamente la gente también me, una vez en, en cuando me mandan mensajes también para preguntarme cuándo vuelvo y, y bueno, siempre, siempre Puebla va a quedar en, en mi corazón. Este, más allá del fútbol también para mi familia porque ahí nacieron dos niños, eh, dos niños míos, entonces bueno, tengo dos poblanos en la familia, así que ese es algo especial, yo creo. Cuídanoslos mucho para que luego vengan a jugar acá y a meter muchos goles, como tú. Sí. Sí, Oye, sí. Lucas, eh, platícanos un poco de, de tus orígenes de niño. ¿Con quién jugabas fútbol? Me imagino que, que la pasión te viene de tu padre, ¿no? Este, ¿De qué equipo era hincha él y, y, y a quién le ibas tú? Este, ¿Cómo empiezan ese, esas primeras patadas al balón? Y obviamente... Eh, creciendo en una ciudad de Canadá obviamente no no es muy común que que uno está tiene esa atracción al, al fútbol ¿no? siempre hay miles de deportes que se juega que, que son más populares que el fútbol en Canadá ¿me entiendes? así que claro. por supuesto tiene que ser mi padre porque mi padre es de origen argentina y y bueno, siempre me, me motivó para, 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 para divertirme nada más con la pelota. Eh, también eh, la, la, mi, mi abuelo, por parte de mi madre, bueno, son italianos. Entonces, obviamente, él es hincha. Es, es, yo creo que aparte de, mi, de mis padres, de mi mujer, mis hijos, yo creo que él es el hincha un hincha muy importante en mi vida, o sea, es muy fan mío y siempre me está mirando, ahora tiene ochenta y pico años y sigue sin perder un partido, así que wow. yo creo que ellos fueron como eh, gente que me ha marcado mucho para, para seguir jugando fútbol y para empezar a jugar fútbol de, de chiquito, ¿no? Eh, este... Es que más... Eh, Oye, Siempre... ¿tu papá jugaba fútbol? ¿Tu abuelo jugó también? No, nunca jugaba. Eh, nada más a divertirse, ¿viste? No, pero nada serio, no jugaban en liga competitivo. Nada más le gustaba el fútbol. Eh, no, no, no sé de qué equipo es hincha mi abuelo, te digo la verdad, porque siempre mira la Serie A y... Yo creo que desde chiquito siempre mirábamos Inter Milan, este... Yo creo que ese, ese era el equipo de él. Y por supuesto mi padre, sin dudas, era, era hincha de Boca. Y de ahí empecé a gustar Boca. Siempre, hasta el día de hoy, ¿no? Eh, Además te toca, seguramente con 8, 10 años, una gran etapa del Boca, ¿no? Campeón de Libertadores. Este, con sí, sí, se hizo. sí, yo viví todos esos momentos eh, importantes. De hecho, le fui a ver una vez que jugaron a Mitoso, cuando hacían esas giras por Estados Unidos. Le pude, pude llegar a ver un partido de esos también cuando iba a Argentina mi padre me llevaba eh, así que yo siempre siempre usando los colores azul y amarillo este y nada y, y siempre siempre apasionado del, del deporte mirando fútbol todos los fines de semana de cualquier liga del mundo no eh, lo más importante Italia 
Pero en esas épocas miraba mucho fue italiano. Capaz que por era mi, mi abuelo, pero también porque había muchos jugadores argentinos jugando en esa liga. Entonces claro, yo seguía claro. esos jugadores con Batistuta, Crespo. Eh, 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 Crespo, eh, jugadores así delanteros más que nada. También me gustaba, como miraba mucho Inter Milán, me gustaba mucho el chino Recoba, que es uruguayo, y bueno, tuve la oportunidad de jugar con él. Este, así que fue, fue algo que me marcó muchísimo. Este, pero a ese tema llegamos, vamos a llegar. Eh, pero nada, eh, siempre, siempre mirando fútbol y siempre muy apasionado con lo que hacía. Nosotros, en un país que no, no se vive tanto el fútbol, yo vivía, respiraba el fútbol y y siempre soñaba en ser jugador profesional de fútbol yo, tanto yo como mi hermano eh, también ¿Tu hermano es sé, mayor o menor? perdón Es menor, es menor también tuve la oportunidad de, 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 de jugar jugaba muy bien puedo decir que jugaba mejor que yo pero no a veces hay muchos jugadores del mundo que tienen muchos para demostrar pero no, no llega a ese punto por eh, factores de no sé que, que, que no pueden seguir más no pueden estar lejos de las familias o eh, no sé en el caso de mi hermano la verdad no, no era fuerte de, 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 de cabeza eh, él le encantaba el fútbol tanto como yo era como te dije jugaba muy bien y eso pero no sé nunca y, y cada equipo donde fue a jugar, donde fue a probar, porque también tuvo en Uruguay conmigo, se fue a River Plate de Argentina, se fue a Italia, todo en eh, fuerzas básicas, ¿no? Su 20. Este, y, y en todos lados donde, donde fue, lo rompió. O sea, le, le, quedaron encantados con él y nunca decidió quedarse. Nunca, tan Tampoco nunca hablamos del tema, nunca le, le llegué a preguntar bien por qué no, no, no quiso seguir. Pero bueno, yo creo que hasta el día de hoy está arrepentido de haber dejado el fútbol muy joven y, y ahora está sufriendo porque, bueno, eh, le tocó una vida, una vida normal porque uno tiene que despertarse temprano, a trabajar y, claro. y lucharse día a día. Entonces él, a él le tocó esa vida. Eh, Oye, Obviamente. Lucas, y además de tu hermano, ya me los imagino jugando en todas las paredes, en todos los cuartos, rebotando la pelota, este, compitiendo como buenos hermanos, este, ¿con quién más jugabas? Porque como bien lo dices, no era muy popular quizá en Canadá en esa época el, el, el fútbol, el soccer. No, te digo la verdad, eh, aparte de mi hermano, que, que justo en, en nuestra casa, mi padre en el sótano nos hizo una canchita, ¿viste? Ah, qué bueno. Eh, no, muy grande, en tamaño, no sé, de una recámara principal, por ejemplo, eh, con dos arquitos de cada lado, entonces cuántas luces eh, hemos <risa> roto, luces, eh, justo en ese, en esa, en ese, en el sótano, mi padre colgaba como premios nuestros o fotos de nosotros jugando fútbol, y eran, eran cuadros de vidrio, entonces cuántos cuadros hemos roto en ese, en ese sótano, cuántas veces había que sacar la aspiradora para aspirar todos los, los cristales que estaban rotos por todos lados, cuántas, cuántas veces no, no, nos clavamos pedazos de vidrio en los pies también por no limpiar bien, y, y bueno, nosotros seguimos así, ¿viste? Claro. Eh, eh, pero sí, aparte de eso, era muy difícil, yo trataba de motivar a mis amigos en la escuela, pero nadie na en Nadie jugaba fútbol a, a un nivel competitivo, nada más yo y, y me acuerdo, mis, me, tenía, mo, eh, tenía amigos importantes de la escuela que eran muy buenos jugando hockey sobre hielo y eh, no, ellos se dedicaban a eso nomás. Eh, Oye, a veces Lucas, les... y, y en esas paredes del zócalo, digo, del sótano, ¿practicabas ya ese cabeceo mortal o, o, o de dónde viene? Porque... Tienes un, un, un remate muy bueno. Sí, no, de mucha práctica. Eh, puede ser, nosotros en ese sótano entrenamos de todo. O sea, éramos muy competitivos y siempre ponerle... Mi padre bajaba a, 
a ser el árbitro, por ejemplo, y nosotros, eh, él me ganaba, yo le ganaba, y siempre, no, nunca alguien quedaba conforme, siempre, uh -huh. si perdés, no, no, no estaba contento, y hubo peleas, y hubo de todo, no tuve, mi padre nos tuvo que separar, y, y bueno, así estábamos, <risa> este, pero sí, ¿no? siempre trabajamos en algo, yo, yo le entrenaba a mi hermano, mi hermano me le entrenaba a mí, así que siempre era bueno tener a alguien así que podíamos ayudarnos. Eh, también nuestro padre cuando estaba en casa también nos llevaba a la cancha, que me acuerdo que había un estadio cerca, mini, un estadio chico, y no, no podías cruzar ahí porque estaba, tenía rejas y nosotros saltamos la reja y fuimos a jugar en esa cancha porque el pasto era perfecto, ¿viste? Claro. Y ahí, ahí practicamos los centros y ahí metía de cabeza, así que capaz por esos lados viene, viene todo eso. También mi padre metía cada centro que, que la verdad me, me dejó doliendo la cabeza, así que me acostumbré a cabecear pelotas así fuertes y, y bueno, durante los años ya cada vez mejoraba más y más. Oye, este, digo, esta infancia, eh, juventud bicultural, o tricultural que tuviste, obviamente te abre puertas, te tiene muchas ventajas y también quizás tiene muchas dificultades, ¿no? Este, digo, el ser el latino en una cultura anglosajona, este, el que no haya tanto esa cultura del fútbol o incluso la comida, este, ¿te, te pesó eso un poquito este, de niño? No, yo siempre... Siempre me encantaba lo que hacía, cómo jugaba y yo me dedicaba eh, a eso siempre. Eh, a medida que iba creciendo, eh, empezaba a conocerme más, o sea, cómo, cómo tengo que estar para, para estar mejor físicamente, qué tengo que comer para poder eh, jugar mejor, para, para poder sentirse mejor, con mucha energía y y trataba de evitar ponerle calambres cuando había, hubo torneos de fútbol el fin de semana, siempre, siempre educándome. Eh, yo, yo estaba ciego de todo lo que estaba alrededor, porque yo nada más quería jugar fútbol y, y es lo que más amaba. Así que yo nunca iba a, aflojar los bra iba a bajar los brazos, yo nunca iba a, iba a creer en alguien que, que me daba esa, esa energía negativa. Yo siempre, siempre pensaba positiva, siempre con la ilusión de ser jugador de fútbol profesional. Y yo siempre quería demostrar que, que iba a ser una realidad para mí, que iba a poder lograr ese sueño. Este, igual estando en un país donde no hubo tanta oportunidad como en eh, México, Sudamérica, Europa. Uh, justo en, es, en esos momentos de mi vida era muy limitado llegar a ser jugador de fútbol profesional así que nada, yo, yo seguía por adelante nomás Oye, ¿y siempre en la misma posición de delantero o, o tuviste algún inicio en otro, en otro lugar? Eh, no, yo, yo jugaba de todo, todas las posiciones la verdad siempre, siempre jugando por la, por la izquierda ¿no? porque era zurdo y siempre de chiquito ya tenía una, una pegada muy fuerte. O sea, algo que era, no era normal comparando a mis compañeros. Entonces siempre me, me jodía, me decía, el cañón, cuidado con el cañón. Este, entonces, eh, de chiquito, de muy joven, siempre jugaba volante por izquierda. Pero jugaba, jugaba volante y ma, por mayoría de mi vida de infancia y como siempre salía goleador o sea, no paraba de hacer goles eh, creo que cuando tengo 9, 10 años un técnico que tengo me, o 11 años, no me acuerdo me pone me pone delantero y desde ese momento siempre jugué delantero wow. eh, así que nada, por, por nada más por las características de, de, de siempre ser goleador entonces ser goleador Siempre tiene que jugar delantero. Oye, de, eso, de ese club a los 10 años, al, digamos, a los ya 18, 19 que vas a Uruguay, eh, 
¿Cómo desarrollas esos años allá en Canadá? ¿Cómo sigues este, evolucionando? Bueno, después de ese equipo que te nombré, eh, tuve un par de años nomás. Porque después tuve un entrenador que me estaba entrenando aparte. Eh, nada, era argentino. Eh, Juan Cruz Real se llama. De hecho, acaba de, de ser... Bueno, era, estaba dirigiendo en Colombia. Estaba dirigiendo... El último club que dirigió fue Junior, de Barranquilla. Okay. Bueno, ese fue, mi, ese fue mi director técnico. O sea, fue como un, una, un profe, un preparador físico para mí, porque también sabía todo el tema de desarrollo, de preparar a los niños pa, para ciertos niveles. Entonces, yo siempre entrenaba con él como dos o tres veces por la semana. Y después se metió en un club ahí, y ahí es cuando me, me cambio de clubes. O sea, voy al club de él, tenía 12, 12 años por ahí. Eh, y desde de, de ese momento ahí sí noté una diferencia enorme porque nos entrenaba muy bien y teníamos un buen equipo y nos preparaba para poder competir con eh, con, con, con equipos de, de fuerza básicas de clubes profesionales porque tuvimos una gira eh, por, por, por Argentina y Uruguay Fuimos a jugar eh, unos amistosos ahí contra clubes importantes, River Plate, Independiente, Arsenal de Sarandí. Uh -huh. Y después cruzamos el charco y fuimos a Uruguay a jugar contra Nacional. Creo que era un año más grande y, y la misma edad. Entonces no, nos preparó más que nada para esa, esas oportunidades. Porque de ahí, desde ese momento ya empezó todo este ciclo de mi vida de, de que era ser jugar de fútbol, porque desde ese momento habían elegido a jugadores de, de nuestro equipo para poder tener la oportunidad de, de probarse en esos clubes. Y, y bueno, nosotros éramos cinco de ese club que fuimos a Uruguay a los 16 años. Eh, y fuimos a hacer una prueba de dos meses. Y al final... Y al final, bueno, desde, de, desde ese momento me quedé ahí. Eh, o sea, te seleccionaron eh, ahí. Sí, me seleccionaron ahí con otros jugadores más. Oye, Lucas, y, y, y con ese técnico, ¿es que desarrollas el físico? ¿O cuándo le empiezas a meter tan duro al, al gimnasio? Porque, porque con se él. ve claramente que trabajas extra a lo que el equipo o cual, en el cualquier equipo te hubieran podido este, exigir, ¿no? Sí, sí, no. Por suerte con él pudimos. Eh, tener esa ventaja de, de empezar a hacer pesas a una edad joven, eh, a la misma edad que estaban haciendo pesas, ponerle en clubes profesionales, pero nada más en fuerza básicas, porque si no es un club profesional, no sé si vas a poder entrenar de esa manera. Eh, pero sí, sí, a, a una edad, como 14 años, ya empecé a hacer pesas y sacar potencia, fuerza, eh, ser más explosivo. Ahí ya empecé a notar un cambio en el físico. Y día a día, cada día iba mejorando, eh, iba preparando para, para momentos importantes que iba a ser de, del futuro. Eh, también siempre tenía el sueño de, 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 yo qué sé, porque yo miraba jugadores como el Kun Agüero que debutó a los 16 años y yo decía, yo, yo también quiero debutarme a los 16 años, ¿me entendés? Entonces yo entrenaba fuerte para eso. Eh, yo siempre decía de chiquito, ¿no? Eh, yo, yo no voy a terminar el secundario, yo, yo ya voy a ser jugador de profesional, ¿me entendés? Pero bueno, eh, obviamente pasan los años y es importante tener educación también. Claro. Eh, eh, obviamente terminé el secundario y todo, pero, pero bueno, son cosas que uno dice de chico porque está alucinado de, de jugar eh, profesional. Eh, pero es importante tener como esos referentes mentales, ¿no? Porque solito te vas empujando, te vas empujando, te vas empujando sí, a alcanzarlos. Sí, sí, yo siempre tenía un logro eh, y no paraba hasta que cumplía eso. Así que siempre fui muy eh, fuerte de mente y me sac sacrifiqué muchísimo porque también estando en, 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 en Canadá. Tenía muchos amigos que, que iba a fiestas, iban a, a eh, 
yo qué sé, antros o algo así, yo, yo siempre dedicado a lo que hacía. O sea, yo perdí mucho de eso, perdí mucho. No, claro. Puedes decir que no, no tuve una, una infancia o una adolescencia normal, porque yo siempre me dedicaba a ser, fut, a ser futbolista. Entonces yo sacrifiqué mucho y perdí mucho. Bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Uno, un jugador profesional pierde mucho de, de cumpleaños de, de nuestros hijos o padres o, o primos o gente importante en nuestra vida. Bodas, que, lo que sea, ¿me entendés? Entonces ese sacrificio ya viene de un, una edad chiquito. Eh, ah, igual si yo tenía entrenamiento, tampoco faltaba entrenamiento para, pedir, para, para ir a un cumpleaños, ¿me entendés? Estando en Canadá todavía, ni siquiera jugando profesional. Ese es, la, ese es el sacrificio que yo, que yo, yo me, me puse. O sea, yo... Oye, ¿y qué, qué te dicen tus papás cuando, cuando les dices me voy a quedar en Uruguay con 16 años para hacer mi sueño realidad? O sea, ¿cómo se da ese diálogo? Y, y ellos, ellos estaban orgullosos, ¿no? Eh, ellos... Nada más me, me decía, si vos estás feliz haciendo eso, vos lo, trata de lograr tus sueños. Este, como cualquier padre podía ser un hijo, ¿no? Yo, siendo padre ahora, yo motivo a mis hijos a, a ser quien quiera ser, ¿entendés? Así que, obviamente, me imagino que era re difícil porque tenía 16 años y para, para mi madre, más que nada, dejar a su hijo irse del país al extranjero a un país que tampoco es primer mundo como Canadá, ¿me entendés? Pero bueno, a mí no me importaba eso y yo, yo era ciego del entorno, ¿no? Yo nada más veía la pelota, yo nada más veía una tribuna, no sé, cantando y yo festejando un gol, ¿me entendés? O sea, yo siempre miré, no me importaba el lujo, no, yo siempre fui muy humilde, o sea, en ese sentido, eh, o sea, no, no era rico, no era pobre, pero nunca me faltaba nada, nunca nos faltaba nada, pero tampoco es que me daban de más, ¿me entendés? Yo siempre aprendí a, 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 eh, a tener todo cuando uno se merece, ¿no? Así que... Oye, llegas a un, a un país futbolerísimo, con una pasión brutal, ¿no? La cuna de, del fútbol en América, o sea, eh, un lugar muy, muy, muy importante para el fútbol, eh, pero también debe de haber habido dificultades como joven, como adolescente todavía que, que, que eras. Este, ¿Cuáles eran quizás o cuáles fueron los retos más importantes a los cuales te sobrepusiste, no necesariamente futbolísticamente hablando? Y... Y compartir una recámara con cinco, cinco <risa> niños más eh, en un cuarto chiquito. Estábamos hablando de esas camas, eh, ¿cómo literas, se dicen en México? Literas. Eso, eso, literas, sí. Ahí está. Eh, compartiendo una, una pensión, una residencia con 25 chicos. O de, todos de Uruguay, ¿no? Pero... Eh, Adaptando a ese a esa cultura, eh, adaptando a, a esa vida más que nada, porque tampoco tampoco era Canadá, ¿me entendés? Eh, pero bueno, como te dije, eh, yo sabía que iba a ser difícil, pero también, también sufrí, sufrí. Uno se sufre, aunque no, no te hice, sufre igual. Me acuerdo llorando un día, hablando con mis padres que ya extrañaba, pero eso me duró poco, me duró, las primeras dos semanas fue difícil. Eh, aparte, cuando te toca un entrenamiento malo, también te duele, te duele muchísimo. Pero después, cuando uno empieza a agarrar ritmo, empieza a jugar bien, ya todo eso no importa. Este, porque uno, uno es feliz, si uno es feliz dentro de la cancha, afuera es, vas a ser feliz sí o sí. Así que, yo siempre pensaba así y sentía eso. Um, obviamente, eh, a esa, una edad muy joven, aprender a lavar, lavar las ropas, lavar los platos, ¿me entendés? No es normal, no es normal para un niño, ¿me entendés? No teníamos mamá o papá para hacer eso. Vale. Así que tenía que acostumbrarme a eso también, que 
que para un, un niño de esa edad, un adolescente, es, es difícil, es muy difícil. Claro. Pero bueno, a mí, a mí me marcó muchísimo eso. Me, me hizo madurar más, más rápido en mi vida. Y, y bueno, cada día, cada día lo, lo miro atrás y siempre, nunca cambiaría nada por eso. Claro. Oye, ¿y, ¿y cómo recuerdas ya tu debut allá? Este, ese sueño hecho realidad después de tanto sacrificio, de tanto, vaya, tanto luchar este, en, esa, en ese camino. Sí, tenía, tenía una mezcla de emociones justo ese día. Eh, la verdad, sentí como eh, solté un peso, ¿entendés? Eh, ya como, como que... Hice, mi sueño hizo realidad y, y, y nada, yo, yo estaba motivado de jugar ese partido y obviamente quería, tenía el sueño de debutar con gol, pero no, no se dio, pero el segundo partido sí y bueno, desde ese momento ya empecé a, empecé a, a, a seguir. Y, y, ¿Estuvieron tus papás en el estadio o, o, o les llamaste? No, no. Pues? no, la verdad que no, no, hasta el día de hoy no. Buena pregunta, eso no sé por qué no vinieron. Pero me acuerdo... <risa> Pero cuando acuerdo, les hablaste, ¿qué les dijiste? ¿Cómo? Cuando hablaste para decirles, ya debuté, ¿qué, cómo, ¿cómo fue esa conversación? ¿Qué les dijiste? Ah, no me acuerdo esa conversación, te digo, la verdad. Yo nada más estaba eh, ansioso de jugar. Eh, pero lo que pasa ese año vino todo muy rápido, porque justo antes, antes de debutar, Justo me habían llamado para la selección mayor para jugar en amistoso. Así que imagínate, debutó, debuté antes en la selección mayor que eh, en, en mi club. ¿Me entendés? Así que todo pasó muy rápido. Y me acuerdo que sí, es, ese partido vino mi madre a verme, porque jugamos en, en Miami, entonces le quedaba cerca. Y me vino a ver que hace había siete meses que no me vio. Entonces me vino a ver el, el partido amistoso que jugué contra Trinidad y Tobago. Fue mi debut en la selección y después, un mes después, llegué a debutar en, en mi club, que en ese momento estaba préstamo de Nacional y estaba en Juventud de las Piedras, un equipo chico en Uruguay. Eh, y sí, logré debutar ahí justo en ese mismo mes, creo. Wow. Eh, sí, me acuerdo, sí, el segundo Me acuerdo que los partidos no se podía ver porque como era... Si no era Peñarol o Nacional, no, no lo pasaba el partido por la tele. Entonces mis padres lo estaban siguiendo por, por, por radio o algo así, lo estaban siguiendo por aplicación. Y me acuerdo, me acuerdo todavía el día de hoy que, que, que el segundo partido que, que hago gol, o sea, mi primer gol en fútbol profesional, eh, me acuerdo después de ese partido, mi madre me llamó felicitándome y todo, y me decían que estaba haciendo la, el partido por la tele y estaban en la playa y, y le llegaron la noticia que yo hice el gol. Entonces mi padre desapareció y no, no encontraron a mi padre. Y mi padre justo estaba atrás de un árbol y estaba como llorando. O no, no sé. Eso me dijo mi madre. Y mi madre dice, ¿por qué estás llorando? No, hizo gol Lucas. Porque mi madre no se había enterado. No, hizo gol Lucas ahora, no sé. Entonces, no, yo me, me quedo ese, ese recuerdo también. Qué bonito. Oye, sí. ahorita de lo que platicas, eh, queda claro algo que parece obvio, pero que, que es muy importante. O sea, el talento es importante, pero también de la misma forma es importante el carácter, la ecuanimidad, el, el, el centrarse, el tener los pies muy bien plantados, el enfocarse en lo que uno quiere. O sea, esa fortaleza mental... Y, y se ve que tú la tienes y la tuviste desde, desde joven. Este, digo, es difícil preguntarte de dónde viene, pero, pero se ve que lo tenías consciente desde que eras joven. Este, ¿Cómo la fuiste desarrollando? ¿Cómo se fue dando? Porque creo que seguramente parte es innato de nacimiento, pero parte también eh, es consciente y adquirida, ¿no? Eh... No sé, siempre yo nací así, creo, y siempre, si quería algo en la vida, siempre 
pensé que le iba a lograr. O sea, yo no paraba hasta que lo lograba. Así que, este, nada, no sé, no sé qué, qué más explicar es, de dónde viene eso. Es un, algo natural de mí y, y bueno, eh, yo creo que igual no lo tengo tan fuerte como lo tenía de antes. Porque ahora, no sé, es como que tengo hijos y, y, y no sé, es como que es, ahora por mí no, ya no existe más por mí. ¿Me entiendes? Es nada más por ellos. Claro. Así que yo, yo nada más quiero, quiero que, se, que, es, que están orgullosos por mí. Ahora tengo mucha presión en casa porque mis hijos me reclaman muchos goles ahora y si no hago un gol en partido es, es peor que, no sé, la prensa ¿me entiendes? <risa> son peores así que y después cuando hago gol me, me preguntan, papá, hoy hiciste gol y dije, siempre me estás reclamando un gol y justo no viste el gol y es que estaba en el baño ¿me entiendes? <risa> <risa> así que no, no, no sé, yo siempre fui muy fuerte de mente y, y mm. siempre Voy a seguir diciendo, no sé. Eh. Claro, mucha determinación. Oye, digo, tu, tu estadía en Uruguay, digo, varios años, pero terminas estando en uno de los grandes del fútbol mundial y, y sudamericano, en Peñarol. Y de ahí, ¿cómo viene tu brinco a Puebla? ¿Cómo se da? Eh? ¿Quién te busca? ¿Cómo se da ese proceso? Eh, a ver. A ver si me acuerdo bien. Pero sí, me acuerdo... Creo que me acuerdo una llamada de... Bueno, primero que nada, mi agente me había dicho que había posibilidad de ir a Puebla, a México. Y, y justo pregunto a... Porque yo estaba en Peñarol y también estaba el, el Cachil Arias, que también tuvo por un paso en, en, en Puebla. Y justo cuando me llama el representante, enseguida le voy y le pregunto cómo está todo, cómo está la ciudad, cómo está esto. Porque yo tenía a mi mujer embarazada y tenía a mi niña chiquita, entonces era la primera vez que iba a emigrar del, del país ¿me entiendes? Uh -huh. no estaba acostumbrado de, de un cambio así que nada eh, pero también tenía la ilusión de, de poder ir al, ex, al extranjero también México era una liga que me llamaba mucho la atención entonces eh, no, me, me habló muy bien del club me habló muy bien de la ciudad y, y después me recibo una llamada de, de Rambo Sosa que justo en ese momento era el gerente deportivo del club y, y nada para, para contarme sobre la ciudad sobre esto que, que, que mi familia iba a estar bien, que era una ciudad segura entonces nada, lo pensé lo pensé y lo pensamos ¿no? yo y mi mujer y, y decidimos que sí, al final que, que, que íbamos a tomar la oportunidad de ir a, a Puebla y, y bueno, el resto es toda historia ¿no? Oye, cada vez que, que, que te he escuchado hablar de Puebla, la verdad es que se te escucha contento de tu estadía, se ve que, que estuvieron aquí a gusto en la ciudad, este, tanto en lo futbolístico como en lo personal y lo familiar. ¿Qué extrañas de Puebla? ¿Qué, qué, qué te gustaba? Este, ¿Qué lugares frecuentaban como familia? Me gustaba donde vivíamos, era una zona justo, elegí esa zona y vivimos ahí en el mismo fraccionamiento por tres años, los tres años que tuve ahí, eh, muy tranquilo, eh, vecinos muy buenos, amistosos, hicimos unas amistades ahí increíbles, eh, teníamos juntadas todos los fines de semana en mi casa, que comía, eh, juego de mesas, juego de cartas, apostando, eh, <ríe> cosa divertida, que, que la verdad, entre compañeros también, que eran dos otros uruguayos que vivían ese fraccionamiento, eh, Nacho Payas y Cristian Palacios, que justo vivían ahí. Entonces hicimos otras amistades con vecinos y era un grupo muy lindo, era un grupo muy lindo. También estaba Daniel Arreola después, se mudó por ahí porque siempre hablaba muy bien de ese fraccionamiento, tenía un parquecito en el medio y alrededor todo casitas, entonces era un lugar tranquilo para estar con los niños. Eh, Después para ir a salir a cenar, salir a comer, tenía muchos lugares ahí por, por el Juárez, las plazas cerca de Angelópolis. O sea, tenía lugares muy lindos, en eh, Valquirico. O sea, la verdad, 
eh, es, era una ciudad hermosa. Eh, también si querías ir a Cancún, te quedaba muy cerca. Eh, y la y gente la muy bien. La gastronomía, Lucas, este, ¿sí le entrabas parejo a la comida poblana mexicana? Sí, 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 sí me encantaba, me encantaba. Ahí, sí, fui, íbamos siempre a, a taquear o lugares así de comer tacos. No me acuerdo los nombres ahora, pero sí. Siempre iba a Sonora Grill, Prime. <risa> Este, ese era mi lugar ideal. Siempre me acuerdo que, que tenía mi mes. <ríe> eh, eh, todos los fines de semana iba, comía un, un corte o algo así. Eh, eh, ¿Qué más había? No? Oye, no sé, en, la sí, cancha, la gente. en la cancha, en, en Puebla, ¿con quién te entendías mejor? Este, ¿Tuviste compañeros interesantes? ¿Tuviste socios ahí? Digo, yo de lo que recuerdo, Tabó y Omar Fernández contigo tuvieron un buen tridente, ¿no? Este, pero quién era, ¿con quién te entendías mejor? No, tenía, tenía buena, buena relación con ellos. Y con Tabó tuvimos un tiempo juntos, así que puedes decir, también tuve una, una, una amistad con él y hasta el día de hoy seguimos en contacto. Pero sí, yo creo que entre él... También el primer año que tuve, hice, marqué muchos goles y uf, mayoría de esos goles me dio muchas asistencias de Cristian Marrugo, que también en, para mí jugó brazo. Eh, lástima, no tuvo mucho tiempo en el Puebla, pero también era, era bueno tener a alguien así, eh, un jugador diferente, que, que tenía una visión in, increíble. Eh, y después todos los compañeros eran... eran eran buenos, teníamos técnicos buenos también. Eh, me tocó técnicos, cuatro ¿no? diferentes. Me muchos? tocó cuatro diferentes técnicos, sí. Eh, Chiquis, García, que me tocó muy poquito porque justo llegué y, y bueno, fue. Bueno, como ahora, ¿no? Llegué y lo echaron al técnico. <risa> pero, pero no, eh, eh, la verdad, estoy agradecido por de Chiquis porque también me quería. Me quería desde que estaban, creo que en Jaguares y Chiapas, con, 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 el, con su suegro. Sí. Eh, eh, así Luego Enrique que, Mesa, ¿no? Llega. Enrique Mesa, que me marcó muchísimo. También. Un gran técnico histórico del fútbol mexicano. Sí, sí, tan, tan, no, no solo en el fútbol, pero también en la vida me enseñó muchísimo. Eh, un equipo, un, una persona muy humilde que la verdad lo admiro mucho. También Chelis, que Chelis, Chelis también. Tuvimos un momento importante, casi justo ahí en ese campeonato, casi clasificamos en la liguilla. Justo acá en Tijuana fue el último partido. Lo perdimos, creo que 4-0, se expulsa este, a Dimitro Doña, ¿no? Sí, sí, justo en ese. Justo me, me marcaron, marqué gol y me cobraron mano en el bar, que hasta el día de hoy le sigo reclamando que no fue mano, fue el pecho acá. De acuerdo. Pero bueno. Ya, si hacía ese gol, seguramente estábamos en la liguilla porque arrancamos muy bien ese partido. Sí. Y, y bueno, después la, la roja, desde la roja ahí empezó a caer. Pero después vino Reynoso, también que lo tuvimos con Enrique Mesa, pero como técnico principal vino. Y, y bueno, también, bueno, Reynoso ni hablar, eh, que le sigue yendo bien. Sí, sí. Tocó... Oye, seguramente en tu carrera has tenido muchos técnicos. Pero yo creo que ninguno como el Chelis en su estilo de preparar los entrenamientos, este, hacer competencias. Este, ¿Te tocó ganar alguna competencia, algún premio con él ahí en, en, este, en los entrenamientos? Sí. sí, yo creo que sí. Uno me tocó ganar, no me acuerdo qué era. No me acuerdo qué era. Pero bueno, sí, había eso, esos juegos. Me hiciste acordar porque no me había acordado eso. Pero sí, tuvo... Oh, Tuvo una época muy linda. Eh, entrenábamos con música. Si no, si no había música, no entrenábamos. ¿Dónde está la bocina? ¿Dónde está la música? El Cheris. Qué grande Cheris. Sí. Este, muy querido en Puebla también. Y la verdad es que jugaba mejor el equipo de, de la cantidad de puntos que cosecharon. O sea, hubo un poco ahí de injusticia porque la verdad es que se merecía más ese equipo. Sí. Sí, teníamos un equipo fuerte. Merecíamos un poco más, sí. Pero bueno, faltó suerte. Y, y bueno, justo el último partido también. Eh, 
por una decisión medio eh, medio injusto también este pero sí fueron buenos, buenas experiencias en el Puebla y, y hasta el día de hoy estoy, estoy agradecido con todos los técnicos que me, me tocó y también compañeros Oye, alguna vez mientras estabas en el Puebla me tocó eh, ir al estadio que nos dieran un recorrido por el vestidor y me tocó ver tu casillero y una foto o dos fotos muy lindas de tu familia. Este, ¿Qué significa tu familia? ¿Cómo, cómo, cómo vives el fútbol ya en familia? Nada, es todo, es todo. Para mí, por mí, mi familia es todo. Este, yo, como te dije, lo tenía el mensaje. Este, yo hago mis cosas en la mañana, llevo a los niños a la escuela hago todo, o sea, me, apenas me levanto es todo para mi familia, me levanto hago el desayuno eh, bueno, ahora, ahora acá no, no, no les tengo que preparar el lunch, pero por suerte pero, pero bueno, si no le estaba preparando el lunch en Vancouver pero justo ahora no me tiene que tocar menos mal este, así que lo levanto, le vestimos obviamente todo con mi esposa no y después le llevo, justo tengo puedo, tengo el tiempo para llevarlos a la escuela, dejarlos y después Regreso a casa, como con mi señora, desayunamos juntos y después ahí voy a mi práctica. Y bueno, ahí me dedico a mí, ¿no? Todo tema fútbol. Eh, me gusta llegar un poco antes a hacer eh, cosas para mí. Ya soy más grande, entonces uno aprende a hacer muchas más cosas para mantener bien el cuerpo. Eh, entreno 100% siempre en la cancha. Salgo, hago mi rutina lo, lo, que, lo que estoy sintiendo si tengo que hacer gimnasio, fuerza regeneración bueno, y después apenas salgo del estadio y boom, ya es todo toda mi familia este, ahora los niños son grandes lo, los dos niños, bueno el del medio, el poblano, el más grande que también tengo una niña grande pero el niño más grande de 5 años juega fútbol también entonces yo, yo estoy enloquecido estoy enloquecido que, que, que puede lograr hacer a jugador de fútbol o sea, uno, un padre dice o sea, un, un jugador de fútbol que va a ser padre a veces te dice, no, yo quiero que mis hijas, mis hijos sean felices este, si, si no quieren jugar al fútbol no, que no jueguen, que hagan lo que ellos quieren hacer pero cuando quieren jugar fútbol ya automáticamente quiere que siga en el fútbol así Ajá. que Así estoy, así estoy todos los días, estoy Oye, enseñando. ¿Ya les hiciste su canchita ahí como la, la que te hizo tu papá en el sótano o todavía no? No, justo, justo en Vancouver tenía casa, entonces tenía un patio grande y me puse sintético, eh, así que siempre el piso estaba perfecto, ¿viste? Y puse en arquitos y así estábamos todos los días. Pero justo ahora en Tijuana no, no tuve la suerte de encontrar una casa, pero en este edificio, en el depa que estoy viviendo, abajo tiene como un espacio grande, pasto, y, y ahí sí, eh, armo la canchita. Ahora voy a comprar un arquito, así que apenas lleva un mes acá, así que todavía no. Aparte estaba lloviendo tampoco, también muchísimo y no, no tuvimos la, la chance de jugar juntos, pero él tiene su equipo ya y, y está feliz, ya se está adaptando a su nuevo equipo y la verdad juega, juega muy bien, por eso mi mujer también está como ilusionado con él este, ¿y de también qué juega tu hijo? no, él tiene cinco así que no se sabe, ¿viste? corren atrás de la, del balón todos eh, pero obviamente le gusta jugar arriba, le gusta hacer los goles a él y, y bueno este, juega muy bien, juega muy bien ¿verdad? juega mejor que yo de chiquito <risa> eh, o, y oye, bueno Lucas, y, y, y ya nos platicas cómo llegaste a Puebla y un poquito de, de tu estadía ¿Cómo se da tu salida? Este, ¿Cuál fue el, el razonamiento? Yo, yo recuerdo mucho que tú querías jugar liguilla y no se da en Puebla, pero ¿cómo se da tu salida? No, yo creo que... Eh, yo creo que merecía, merecía algo... Y bueno, no te voy a decir mejor, pero sí... Como jugador de fútbol, como profesional, uno siempre quiere seguir subiendo escalones. Claro. Y, y bueno, como, como, como Puebla, me marcó muchísimo, de mi, de mi carrera me marcó muchísimo. Yo vi la oportunidad de pegar un salto. Yo, en ese momento, 
tenía oportunidades de irme a Europa y yo quería irme a Europa. Eh, ese siempre fue mi sueño. Este, eh, y bueno, se trabajó para poder lograr, logra, lograrlo, pero no, no era posible. Entonces, eh, bueno, vino Vancouver, que es un bueno, equipo de Canadá y soy canadiense, entonces querían armar algo, algo especial conmigo y la verdad venían atrás mío por mucho tiempo y yo, yo no es que lo ignoraba, pero yo siempre quería ir a Europa, ¿entendés? Entonces esa era prioridad para mí, era jugar en Europa, jugar un equipo grande en México o, o bueno, después la, de Vancouver, dije, ¿no? Entonces, bueno, nunca, nunca es lo que uno quiere, ¿no? Es siempre, siempre terminas eh, tomando otro plan. Pero bueno, eh, así, así hicieron las cosas. Vancouver vino y me querían llevar. Y bueno, para mí era otro desafío que, que también era muy lindo para, para que mis hijos, para mi familia puedan vivir ah. en el país donde yo nací, donde yo me crié. Eh, también era el idioma también que, que inglés que yo quería que aprendan y era justo una buena oportunidad para que, que ellos aprendan eso eh, pero también más allá de eso eh, sí, me fui un poco triste porque no lo pude lograr la, la chance de clasificar a la liguilla pero bueno, me acuerdo de la última nota que hice en Puebla dije que, que el día va a llegar para poder lograr ese sueño de nuevo. Oye, y, y te vas a Vancouver y seguramente seguías de reojo al Puebla, ¿no? Y, 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 y se empieza a dar una racha linda en el Puebla que lleva cinco liguillas ahí consecutivas, hombre. Y, y todos los problemas decíamos, si tuviéramos a Cabalini hubiéramos podido llegar más lejos todavía. Sí, 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 con, lo seguía siempre. Hasta, hasta el día de hoy lo sigo, ¿no? Eh, justo me acuerdo el el momento de... Ay, eh, ¿Se va Reynoso? ¿No? Sí. No, no se va Reynoso. ¿Se va Reynoso, no? Sí, se va Reynoso, este, clasificado a la liguilla, contratan al Arcamón, este, pero nos eliminan en cuartos de final con Reynoso y, y ya inicia el Arcamón el siguiente torneo. Es verdad, es verdad, perdón. Me perdí eso. Sí, yo seguía siempre el pueblo, porque claro, tuvo Reynoso un año, se va Reynoso y viene el Arcamón. Justo iba a decir que justo volví a México un año después y fui a saludar a los compañeros. Eh, iban a jugar el primer partido, ese, ese día fui al hotel a verlos y, este, y bueno, le alcancé a ver a, al médico, al doctor, al, al nutriólogo, eh, justo estaba escribiendo a Tabó para verlo, y le escribo, y digo, estoy acá en el lobby, y nunca me entendía, y yo justo tenía que agarrar un vuelo para, para volverme a... No, tenía que ir con la selección, entonces justo pasé por Puebla, porque tenía que arreglar unos pendientes, me fui dos días, creo, dos, tres días, eh, y, y justo le dije, bueno, lo voy a, voy a ver si le puedo saludar a los chicos, y justo estaba creando a Tabo, me estaba criando, llego al hotel y no me entiende más, no me contesta, no me contesta y me fui, y me dice no, perdón, que me dormí la siesta pero bueno, <risa> pero bueno justo en ese momento lo, lo vi al Arcamón eh, lo saludé ahí y, y bueno, desde ese momento eh, empezó a subir al, al pueblo eh, le fue muy bien y la verdad, cambió mucho eh, la entidad de ese equipo Sí. Oye, ya para ir cerrando y no robarte más tiempo, querido Lucas, pero platícanos un poco de la experiencia mundialista y de la clasificatoria al mundial, donde Canadá sorprende a los gigantes de la zona, ¿no? Y, y queda en primer lugar, o sea, le va muy, les va muy bien a ustedes. ¿Y, y qué tal el mundial este, de Qatar? Sí, la verdad, un, una generación muy, muy importante de esta selección jugadores con mucho talento, mucha jerarquía, eh, una base que viene, que viene desde antes, ¿no? pero nada más sin ese chip, sin ese cambio de chip, 
eh, sin, sin un técnico así que tenemos ahora y nos cambió muchísimo la identidad del equipo eh, la química eh, lo que es ser un equipo unido eh, y, y bueno lo que es un equipo que quiere lograr historia este, yo creo que tiene, este, esta selección tiene mucha hambre eh, de lograr cosas importantes trofeos y bueno, el, el primer objetivo que teníamos fue por supuesto clasificar al mundial y terminar el primero en CONCACAF y lo pudimos lograrlo eh, no fue fácil, pero también hicimos la cosa bien eh, y, y llegamos a cumplir el sueño de, de clasificar el mundial que para nuestro país, para para el, para el equipo, para, para los compañeros del técnico, el cuerpo técnico, era un logro que nos marcó muchísimo eh, en nuestras carreras y seguramente va a ser uno de los más importantes, sin dudas, de mi carrera. Eh, y, y jugar un mundial fue algo único. Eh, no se vive igual dentro que afuera. Eh, es, es, otro, es otro estilo, es es algo es el nivel más alto de, de, de competencia no eh, jugando al lado de jugadores de clase A eh, tanto como Modric De Bruyne eh, Lukaku que justo no nos tocó pero eh, Hazard Carrasco este bueno todos estos jugadores eh, de mucha jerarquía Hakimi que justo nos tocó un grupo muy difícil también porque claro. eh, parecía que no, pero todos jugaban muy bien. Creo que la sorpresa de Marruecos. Eh, bueno, Croacia y Marruecos llegando a semifinal y, y bueno, eso, eso te tiene que decir algo, ¿no? Que nos tocó un grupo de capaz del más difícil del mundial, puedes decir. Así que, no, nosotros seguimos con la, seguimos con la cabeza alta hicimos la cosa bien, podía haber hecho mejor, pero es una experiencia única y son errores que nada más nosotros tenemos que aprender y son experiencias que, que te marcan y te, nada más es un aprendizaje para, para el resto de la vida, para, para seguir luchando a, a llegar a ese nivel top, para tener mejores resultados, para poder lograr el primer punto en el Mundial de Canadá, que va a ser nuestros próximo objetivo sin dudas este, pero bueno nosotros llevándole día a día ahora logramos a clasificar a la semifinal de la Liga Naciones que también para nosotros eh, no es un torneo más porque nosotros queremos levantar un trofeo que, que, que va a empezar el primero de va a ser empezar a ser el primero de, de muchísimos si, si seguimos haciendo la cosa bien así que no, muy contento de ser parte de ese equipo eh, también México me va a ayudar a, a poder competir más en mi, en mi puesto eh, que había, había estado alejado de, de jugar minutos y eso, pero bueno eso fue mi decisión de poder volver a eso que, que es venir a un, esta liga que para mí es más competitiva y me, hace, me juega a favor, así que vamos a ver, vamos a ver Oye, Lucas, ya por último, la última. Eh, ¿Qué significa para ti haber vivido en Puebla y haber portado la franja? Y como te dijo, algo... Creo que uno de los equipos más especiales que me tocó de mi carrera. Eh, todavía no es un equipo grande como es, como es Peñarol, como es Nacional. Me interesa es un equipo que está ahí siempre en la tabla, que está ahí en México, que tiene también historia, tiene trofeos, tiene eh, campeonatos, así que, pero, pero te digo, o sea, para mí fue una de las mejores experiencias que tuve, porque me fue muy bien, eh, la gente me quería muchísimo y siempre eso me, me jugó a favor, este, más allá de eso también, que, que llegué a Puebla siendo tres personas de la familia y salí siendo cinco así que este, eso es algo emocionante para mí eh, siempre me, me abrieron las puertas ahí siempre hasta el día de hoy están abiertos y, y siempre voy a estar agradecido con la franja este, es, 
es una ciudad que, que se vive espectacular que, y que, que hay que estar 100% dándole todo en la cancha este, porque la gente, gente quiere eso, quiere que vos ponga, apenas pones esa playera que le des tu 100 así que, y yo creo que siempre, cada partido de mi 100 este, si me quedé corto eh, bueno este, pero yo yo sé que sin la leguilla sí me quedé corto así que nada eh, siempre hay revancha y bueno es, ojalá que, que se dé pronto ojalá que pronto se reencuentren tu camino y el del Puebla Lucas gracias de verdad por tu tiempo y por permitirnos ahí incluirte en este homenaje de veras se te recuerda aquí con mucho cariño ojalá vengas Ay, pronto Muchas gracias Mario, estamos en contacto.